हेलो प्यारे दोस्तों आज हम आप को बताएंगे कि कैसे आप अपनी डायबिटीज का इलाज कर सकते हो मैं हूं डॉक्टर विनोद तथा पिछले पंद्रह सालों से मैं इलाज कर रहा हूं डिफरेंट डिसीजेस को नेचुरोपैथी से का जो इंसुलिन है वो बनता नहीं तथा जिसकी वजह से आप की बॉडी में ब्लड शुगर इकट्ठा हो जाता है तथा दूसरी बीमारियां लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं किडनी खराब हो सकती है हार्ट की समस्या हो सकती है लीवर की समस्या हो सकती है आंखों की बीमारी हो सकती है देखो क्या होता है मैं आपको एक बार और सिंपल तरीके से बताता हूं हमारे पेट के पीछे एक अवनाशय है जो भी हम भोजन खाते हैं तो इसमें से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन तथा तो यह वाला इंसुलिन जो है यह इस फूड में से जो शुगर निकला ग्लूकोज निकला उसको डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है तथा तो इंसुलिन की ही मदद से जितने भी बॉडी सेल हैं वो इस शुगर को कंज्यूम करके एनर्जी प्राप्त करते हैं अब जब यह इंसुलिन ना बने तथा शुगर बॉडी में इंक्रीज होता जाए एक तरफ हमारे में एनर्जी नहीं है क्योंकि ग्लूकोश एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि इंसुलिन नहीं बना दूसरी तरफ जो शुगर कंज्यूम ही नहीं हुआ तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो इस स्थिति को डायबिटीज कहते हैं तथा जिस पेशेंट को है वो डायबिटिक पेशेंट कहा जाता है तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल होगा तथा हमेशा के लिए यह शुगर की जो बीमारी है बिल्कुल खत्म हो जाएगी तथा इससे दूसरी बीमारियां नहीं लगेंगी तो आइए सीखते हैं फोकस ऑन स्माइल लाफ एंड हैप्पीनेस देखो शुगर या डायबिटीज का संबंध जो है आपके स्ट्रेस से है अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस के पेशेंट हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपको डायबिटीज हो सकती है या आप बन गए हो तथा यह स्थिति और भी खराब हो सकती है क्योंकि हमेशा ही आप स्ट्रेस लेते रहते हो अब 30 दिनों के लिए आपको हैप्पी रहना है खुश रहना है स्ट्रेस फ्री रहना है लाफ मोमेंट में रहना है स्माइल मोमेंट में रहना है ये बहुत सिंपल है आप ऐसा कर सकते हो ऐसा कैसे कर सकते हो सिर्फ पॉजिटिव थिंक करके तीस दिनों में आपने कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लेना ये भूल जाइए कि आपको डायबिटीज है डॉक्टर ने आपका टेस्ट किया और आप में से डायबिटीज निकले आपको ऐसी बीमारी लग गई जो जिसका इलाज नहीं होता ये भूल जाइए अब ये सोचिए मैं बिल्कुल हेल्थी हूं या हेल्थ हेल्थ ही मेरा फोकस है आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा होपफुल पॉजिटिव और होपफुल से आपने खुश हैप्पी रहना है तथा इसके साथ ही साथ आपने हमेशा ही चेहरे पे स्माइल लेके आनी है हमेशा ही हैप्पी मोमेंट में आना है फिर फुल थाउट्स नहीं लेने तीस दिनों में कि क्या होगा नो no. जो होगा अच्छा होगा क्या होगा मेरा क्या होगा क्या होगा ये नहीं जो होगा अच्छा होगा मैं सेहतमंद बन रहा हूं ऐसे विचारों को आपने लेके आना है सोचते जाना है सोचते जाना है सिर्फ एक ही बात मुझे खुश रहना है मुझे खुश रहना है मुझे खुश रहना है मुझे अपने चेहरे पे स्माइल लेके आनी है क्योंकि यही इसकी इसी का ट्रीटमेंट है क्योंकि इससे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है तो आपका पेनक्रास जो अग्नाशय है वो इंसुलिन पैदा करने लग जाता है कोई भी ये साइंस ये नहीं कहती कि ये क्यों नहीं पैदा कर रहा 
क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक हार्मोन है वो पैदा नहीं कर रहा उसमें रुकावट है क्योंकि आपने जितनी भी एनर्जी थी जो पेनक्रास को इस हार्मोन को पैदा करने में लगानी थी वो सारी की सारी स्ट्रेस में लगा दी पेनक्रास ने अपना काम करना बंद कर दिया उसमें से इंसुलिन बनता नहीं है अब आपने हमेशा ही स्माइल लाफिंग और हैप्पी मोमेंट में आना है जिससे क्या है कि स्ट्रेस लेवल जीरो पहुंच जाएगा उससे आपका पेनक्रास इंसुलिन पैदा करेगा ये तो नेचुरल है इसमें ये नहीं है कि हमें कोई आर्टिफिशियल लेके आना है आजकल आर्टिफिशियल इंसुलिन आ गए क्योंकि हमने नेचुरल वे से अपनी जिंदगी चलाना बंद कर दिया तो जो हाथ परमात्मा परमात्मा ने असली दिया है क्या नकली हाथ उसका मुकाबला कर सकता है आपका इंसुलिन नेचुरल तरीके से बन सकता है सिर्फ आपने अपनी एनर्जी अपना स्ट्रेस अपनी शक्ति सिर्फ स्माइल पे खर्च करनी है जो भी मेरे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है ऐसी सोच लेके आनी है आपने कंप्लेन करना बंद करना है एक्सक्यूजेस लगाना बंद करना है क्रिटिसाइज करना बंद करना है सिर्फ हैप्पी में रहना है आपने ठीक तो यह तीस दिनों तक आपने करना है वाक फाइव किलोमीटर फाइव किलोमीटर फाइव किलोमीटर फाइव किलोमीटर टोटल ट्वेंटी किलोमीटर आपने पैदल चलना है जितने भी डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनको तीस दिनों तक एक नियम बना के रखना है कि आपने सुबह पांच किलोमीटर दोपहर को पांच किलोमीटर शाम को पांच किलोमीटर रात को पांच किलोमीटर पैदल चलना है सभी काम बंद सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं अगर आपको आदत नहीं है ना चलने की आपकी आदत मैं सिर्फ पांच मिनट में बना सकता हूं आप पैदल एक दिन में बीस से पच्चीस किलोमीटर चल सकते हो एक बुक लीजिए कोई भी अच्छी सी बुक ले सकते हो आप उसको तब तक स्टडी करते हो जब तक आप टोटली थक के सो नहीं जाते चलते हुए इसको स्टडी करना है किताब स्टडी कीजिए अच्छी सी मोटिवेशनल ले लीजिए नेचुरोपैथी की बहुत सारी बुक्स हैं वो स्टडी कीजिए उसको स्टडी करते रहिए करते रहिए करते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए आपको खुद भी पता नहीं लगेगा आप कितना चल लिए उससे क्या होगा उससे आपके मसल डिमांड करेंगे कि हमें हमें क्या चाहिए शुगर चाहिए एनर्जी तो उनको मिल जाएगी जो आपके अंदर फालतू का शुगर जमा है ना डायबिटीज की वजह से वो सारा का सारा आपके टोटल बॉडी के जो मसल्स हैं वो कंज्यूम कर लेंगे जब आप पैदल चलोगे ज्यादा से ज्यादा पैदल चलोगे तो बॉडी के मसल शुगर कंज्यूम कर लेंगे और आपको जो डायबिटीज है वो खत्म हो जाएगी इंसुलिन अपने आप ही पैदा होने लग जाएगा जैसे नहीं पैदा होता था इसलिए वो अपने आप ही वो भी तो अपने आप ही हुआ इंसुलिन नहीं पैदा हुआ था अब अपने आप ही वो पैदा होने लग जाएगा जैसे वो एक विश्वास था ये भी एक विश्वास है आपने इस विश्वास के ऊपर अपनी शक्ति लगानी है यस मैं पैदल चलूंगा या चलूंगी और मुझे जो इंसुलिन है वो ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा और जितने मसल्स हैं जो फालतू का शुगर है वो कंज्यूम होने लग जाएगा आप बैठे रहते हो हाय मेरा क्या होगा इसकी जगह पे एक अच्छी सी किताब लीजिए चलते जाइए चलते जाइए पांच किलोमीटर सुबह दोपहर शाम रात तथा 20 किलोमीटर आप एक महीने तक चलोगे तो आपको शुगर डायबिटीज जिंदगी में रह नहीं सकती तो उम्मीद है इसके अलावा एक दूसरा भी सिस्टम है जू में जाइए इंडिया में इतने सारे जू हैं जानवरों को देखते जाइए देखते जाइए जू में घूमते जाइए दोस्तों के साथ बातें कीजिए चलते हुए बातें कीजिए चलते जाइए चलते जाइए बातें करते जाइए कम से कम उसमें से मसल्स में जो आपको शुगर चाहिए वो कंज्यूम होता जाएगा मसल्स में इतना शक्ति आएगा वो इस, इस, ऐसे अट्रैक्ट करेंगे खींचेंगे कि शुगर आपका नॉर्मल रहेगा लाइफ में टू स्टॉप टू ईट नॉन वेज एक्स शुगर प्रोडक्ट्स कोल्ड वाटर जो चीनी में से चीनी आती है वो खानी नहीं है ठंडा पानी पीना नहीं है तथा 
नॉन वेज खाना नहीं है क्योंकि हमारी जो, जो मोटर ऐसी बनी नहीं अदरवाइज क्या होगा कि यह पेनक्रास का काम ही बंद कर देंगे इंसुलिन नहीं बनेगा तथा आप परमानेंट शुगर के पेशेंट बन जाओगे इसलिए इन चीजों को नहीं खाना इसके अलावा टू स्टोर टू ईट मोर पोटैटो मैदा ऑयली फूड आपके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा जिसकी वजह से शुगर इंक्रीज होता जा रहा है अब आप क्या करते हो उसमें आलू 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 डालते जाते हो शुगर इंक्रीज होता जाता है दूसरे अंगों को वो नुकसान देना स्टार्ट कर देता है किडनी को लीवर को आपके डाइजेशन सिस्टम को आपके हार्ट को इसलिए आलू खाना बंद कीजिए क्योंकि अगर आलू खाना है उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए ताकि मसल्स जो है कंज्यूम कर सके आपकी ये जो शुगर है इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके ओके इसलिए ये खाना नहीं है मैदा जो है उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है एनर्जी मिलती नहीं है इसलिए इसको भी नहीं खाना ऑयली फूड नहीं खाना लीवर डेड कर देता है जिसकी वजह से आपका डाइजेशन सही नहीं नहीं रहता तथा ब्लड शुगर इंक्रीज ही रहता है वो कंज्यूम ही नहीं होता बॉडी उसको लेती ही नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करते सेल इसलिए ये भी नहीं खाना टू इट फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट मोर एंड मोर जितने ज्यादा सीजनल फ्रूट्स खाओगे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी क्योंकि इनको बहुत ज्यादा इंसुलिन की आवश्यकता होती नहीं तथा ये ऑटोमेटिकली ही बॉडी के सेल्स से इसको कंज्यूम करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए पपीता आपके लिए बेस्ट है संतरा आपके लिए बेस्ट है किन्नु आपके लिए बेस्ट है चीकू आपके लिए बेस्ट है फ्रूट्स खाइए तो यह पांच सिद्धांत हैं डायबिटीज के लिए नेचुरोपैथी में इन इनसे आप अपनी डायबिटीज का इलाज कर सकते हो तीस दिन के लिए फुल कॉन्फिडेंस से इनको फॉलो कीजिए तथा तो मुझे उम्मीद है तीस दिनों के बाद आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी